the competence center is to be a hub to make technology transfer from the competencies in the University of Bozen to the uh, companies or to the public administration. So the main idea is to use our knowledge to solve a day-by-day -day problem of uh, uh, the province that maybe want to implement some policy that can help company to transition to, sustain, to a more sustainable uh, development goals and also to help companies to transition and to implement um, sustainable, sustainable strategies. Well, I actually one of the things I think that companies want from the Competence Center is they want to be able to hire employees who know about sustainability. And that's not so easy. And, and a Competence Center like this can identify and train such students. So that's, that's one thing. The second thing is that there are particular questions which are relevant in the region. And those may not have been researched in general, and so the Competence Center can actually take a lead in either finding out who's doing research on this or doing it themselves. And I think that the sponsors probably will be good sources of information, and these sample companies that they're, they're going to look at for, uh, for the kind of sustainable accounting ideas will also come up with lots of questions which I think maybe we as academics hadn't thought of. And that's the beauty of these kinds of collaborations. Der Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit hat auch den Bereich der technologischen Nachhaltigkeit mit im Boot. Das heißt, wir können hier ähm, als Partner versuchen, die technologische Innovation zu nutzen, um die Umwelt besser zu schützen und damit auch wieder zur Nachhaltigkeit beizutragen. Jetzt ist das Feld natürlich sehr komplex, aber es ist wichtig, an den ähm, wichtigsten Punkten anzufangen und dort äh, beispielsweise zu schauen, was ist jetzt gerade relevant im Bereich Forst, wäre das zum Beispiel, ähm, was derzeit im Wald an neuen Phänomenen passiert, wie diesen ähm, Insektenkalamitäten, dem Borkenkäferbefall. Also hier können wir durchaus noch was für die Nachhaltigkeit der Wälder tun, da sind wir geradezu herausgefordert und wir werden dazu natürlich auch dann mit den Forstämtern und den Praktikern und den Wissenschaftskollegen auch im In- und Ausland zusammenarbeiten. Als erstes Beispiel, dann ähm, als ein weiteres Ziel haben wir uns gesetzt, auf jeden Fall bald möglichst ähm, die Nachhaltigkeit in den Agrarwissenschaften voranzubringen. Wir haben ja auch hier viele Kolleginnen und Kollegen an der Universität Bozen, die dazu fachspezifisch arbeiten. Themenbereiche wären auch ähm, Präzisionslandwirtschaft, wie können wir beispielsweise Wasserressourcen sparen oder Nährstoffe nur dort einsetzen, wo sie wirklich gebraucht werden, was dann wiederum beiträgt, die Umwelt möglichst wenig zu belasten und möglichst guten Nutzen eben aus den Ökosystemen zu haben. Yeah, the role of design, I think, is, is a very important one, not just because I'm <laughs> in the Faculty of Design myself, but uh, design is a, is a discipline which relies a lot on interdisciplinary uh, collaborations. And in order to bring these fields together, uh, the economic, the ecological and the social aspect, uh, design is, uh, can be seen as the connecting element uh, of these fields in order to uh, make solutions uh, yeah, actually uh, not only to develop them um, uh, with these three aspects, but also the, the approach itself to have a, how should I say it, an holistic approach to develop solutions.